السلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر میاں عبداللہ اور میں لے کر آیا ہوں آج آپ کے لیے ایک اور کورس آج کے کورس میں ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں آج کا نیا کورس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کا کورس جس میں ہم سیکھیں گے مائکرو سافٹ ایکسل مائکرو سافٹ ایکسل کا آج ہم فرسٹ لیسن کریں گے فرسٹ لیسن میں آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس کا مائکرو سافٹ ایکسل کا انٹر فیس انٹر فیس میں ہم دیکھیں گے اس کا اوور آل ڈسپلے مائکرو سافٹ ایکسل کا اور اس کی کچھ بیسک مانڈس اور اس میں کس طرح سے آپ ایکسل کے اندر ورکنگ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی آج کے لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا ایسے ویورز جنہوں نے ہمیں نیولی جوائن کیا ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن مائکرو سافٹ ایکسل کا انٹر فیس اسٹوڈینٹس سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایسے اسٹوڈینٹس جنہوں نے میرے مائکرو سافٹ ورڈ کے مکمل ٹیٹوریل دیکھ لیے ہیں ان کے لیے تو یہ آج کا لیسن بہت ہی ایزی ہونے والا ہے لیکن ہم آج کے لیسن کو اس طریقے سے کریں گے کہ جو بگنرز ہیں یا نیو کمرز ہیں جنہوں نے نیولی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اس لیسن میں آج فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت خاص ویڈیو ہونے والی ہے اور ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ضرور ہوگی لیکن اتنی مشکل نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آ سکے تو کیونکہ جنہوں نے پہلے ورڈ کے ٹیٹوریل سنے ہوئے ہیں تو وہ ایزیلی ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ وہ پہلے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو پہلے سے وہ سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ چلتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹاپ پر ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے بالکل ویسے ہی جیسے کہ مائکروسافٹ ورڈ میں ہوتی ہے تو یہاں پہ ٹائٹل بار میں آپ کے پاس آپ کے ڈاکیومنٹ کا نیم لکھا ہوا ہے جس جو کہ بک ون ہے تو جس طرح مائکروسافٹ ورڈ میں ڈاکیومنٹ ون ٹو تھری فور سو ون نیم دیے جاتے ہیں جب تک آپ کوئی خود اسپیسیفک نیم نہیں دے دیتے اپنی فائل کو اسی طرح جب تک آپ ایکسل کے اندر ایکسل کی شیٹ کو کوئی نیم نہیں دیتے تب تک بک ون بک ٹو اور بک تھری بائی ڈیفالٹ سافٹ ویئر خود چوز کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہی نیم کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کا نیم مائکرو سافٹ ایکسل بھی مینشن ہو رہا ہے تو جو بھی سافٹ ویئر جو بھی پروڈکٹ آپ نے مائکرو سافٹ کی اوپن کی ہوتی ہے تو اس کا ٹائٹل نیم یہاں پہ شو ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس مائکرو سافٹ ایکسل شو ہو رہا ہے اور ٹائٹل بار میں ہی آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے یہاں پہ منیمائز کا بٹن ہے آپ اپنے سافٹ ویئر کو ایکسل کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ بیک گراؤنڈ پہ چلتا رہے گا اور آپ ڈیسک ٹاپ اسکرین پر چلے جائیں گے دوبارہ سے اگر آپ اوپن کرنا چاہیں تو یہاں پہ نیچے ٹاسک بار پہ ایکسل پہ کلک کریں آپ دوبارہ سے اپنے سافٹ ویئر کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ریسٹور ونڈو کی آپشن ہے ریسٹور ڈاؤن کریں تو آپ کی ایکسل اسکرین اسمال سائز میں آ جائے گی اگین کلک کریں اسی پر تو فل اسکرین شو ہو جائے گی یہ ہمارے پاس آپشن ہے جی کلوز کی تو آپ اس پہ کلوز کلک کرتے ہیں تو آپ کی ونڈو ایکسل آپ کا کلوز ہو جائے گا بند ہو جائے گا اور دین ہمارے پاس اسی طرح ٹائٹل بار میں لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں جو ایک چھوٹی سی بار ہے کوئک ایکسیس ٹول بار بالکل مائکروسو ورڈ کی طرح جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں جن جنہوں نے ہمیں پہلے دیکھیں ہمارے ٹیٹوریل ورلڈ کے وہ سمجھ سکتے ہیں ایزیلی تو یہ وہی چیزیں ہیں بالکل اور یہاں پہ کوئک ایکسیس ٹول بار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی سے ایسے ٹول سیٹ کر سکتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ کوئکلی آپ ان تک ایکسیس حاصل کر لیں تو کوئک ایکسیس میں یہ سارے ٹول ملیں گے اور آپ خود سیٹ بھی کر سکتے ہیں فار ایگزامپل ہم نیو کا ٹول سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو ایک اور ٹول یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ ای میل کا ٹول جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا تو اسی طرح اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو یہ یہاں سے ریموو بھی ہو سکتا ہے اور ایڈ بھی ہو سکتے ہیں فردر آپ مزید ٹول ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ آپشن ہے مور کمانڈس تو یہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس وہ سارے ٹولز ہیں جو آپ آلریڈی سوری جو آپ آلریڈی سیٹ کر چکے ہیں وہ یہ والے ٹول ہیں تین اور یہ آپ کے پاس جو اوور آل آپشن ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ اس کو کلوز کر دیں جو بھی ٹول ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کریں ایڈ کر کے یہاں پہ لائیں
उसके बाद हमारे पास है जी ऑफिस बटन ऑफिस बटन में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल्स हैं हमारे पास जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में भी आपको मिल जाते हैं न्यू का टूल है और ये न्यू के टूल को आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको कोई नई शीट और अलहदा वर्किंग कोई नई नई कैलकुलेशन करनी है उसके लिए आप ये टूल इस्तेमाल करते हैं देन आपके पास ओपन ऑलरेडी सेव फाइल को ओपन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं किसी भी फाइल को सेव करना हो तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं या सेव एज के जरिए आप फाइल की लोकेशन या नेम चेंज कर सकते हैं या उसकी कॉपी बना सकते हैं तो ये सारी चीजें डिटेल के साथ कल मैं एक और मजीद इसके ऊपर लेसन बनाऊंगा जिसमें एक्सेल की जो मजीद बेसिक कमांड्स हैं वो भी मैं साथ क्लियर करवा दूंगा आपको तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब पहले वर्ड के ट्यूटोरियल नहीं सुने हुए तो उनके लिए भी फिर ये चीज बहुत फायदे के लिए होगी कि उनको इस नेक्स्ट लेसन में वो तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये हमारे पास मेन्यू बार है तो मेन्यू बार में आप देख सकते हैं जैसे कि होम टैब इस वक्त हमने ओपन किया हुआ है होम टैब पे क्लिक करते हैं तो आपका होम टैब में ये सारे मेन्यू रिपन ओपन हो जाते हैं शो हो जाते हैं इसी तरह अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है आपको वो शो हो जाएंगी पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड पेज की सेटिंग से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो सारी आपको मिल जाती है तो अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास अगर तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने टूटोरियल सुना हुआ सारा तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं फॉर्मेटिंग के वाले से जो हम वर्ड में भी कर चुके हैं तो ये हम एक सिंगल लेसन के अंदर ये पूरा मेन्यू क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे बेसिक चीजों के ऊपर और हम डायरेक्ट एक्सेल की कैलकुलेशन और फॉर्मूला और एक्सेल की जो फंक्शन है उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर रहे तो ये सारी चीजें इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इंसर्ट में भी ये सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख चुके हैं लेकिन इसको दोबारा एक या दो लेसन के अंदर मैं पूरा इसका जो है इंसर्ट टैब जो है वो क्लियर करवाऊंगा आपको तो उसके बाद पेज लेआउट का मेन्यू है तो इसमें आप पेज से रिलेटेड सारी सेटिंग कर सकते हैं फॉर्मूलाज ये आपके लिए नई चीज होगी फॉर्मूलाज या फंक्शन जो आपने एक्सेल में ही सीखने हैं पहले आपने वर्ड में बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा हुआ इसी तरह डाटा रिव्यू रिव्यू आप देख चुके हैं ऑलरेडी वर्ड में भी लेकिन यहाँ पे भी हम इसका एक लेसन बनाएंगे व्यू के अंदर भी हम मजीद फर्दर कुछ मार्च न्यू भी है और मोस्टली वही चीजें हैं जो वर्ड में सीख चुके हैं तो कोशिश करें कि जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया और नए सब्सक्राइबर है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की ट्यूटोरियल जरूर सुने आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी एक्सेल के हवाले से और देन फिर एक्सेल के ऊपर वर्किंग करने का आपको मजीद बहुत ज्यादा मजा आने वाला और आसानी भी हो जाएगी आपके लिए उसके बाद नीचे की आप देख सकते हैं जो न्यू चीज है हमारे पास एक्सेल के अंदर वो है यहाँ पे फॉर्मूला बार ये फॉर्मूला बार पे आप कोई भी फॉर्मूला आपने टाइप करना होता है अप्लाई करना तो यहाँ पे आप टाइप करते हैं फॉर्मूला या फॉर्मूला पे एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे आके फॉर्मूला बार उसके बाद अगर आप नीचे वर्किंग विंडो पे आ जाए यहाँ पे जो हमारे पास विंडो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी हर कॉलम को जो वर्टिकल लाइन ऑफ सेल्स हैं इनको कॉलम कहते हैं तो ये कॉलम आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ तो ये सारे कॉलम्स भी आप देख सकते हैं इनको कॉलम्स कहते हैं इसी तरह आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स की सूरत में आपके पास रोज भी पड़े हुए हैं तो एक्सेल को यहाँ पे एक्सेल को एक और नाम भी दिया जाता है आमतौर पे स्प्रेड शीट तो स्प्रेड शीट भी कहा जाता है इसको स्प्रेड शीट क्यों कहा जाता है स्प्रेड शीट से मुराद फैली हुई शीट और तो ये कितनी स्प्रेड है कितनी फैली हुई है ये भी हमें पता होना चाहिए आप अगर देखना चाहें मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो आपके पास होती है जी दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर एक्सल के अंदर आपको रोज मिल जाती है तो ये मैंने हाईलाइट कर दी है आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं वो मैं आपको सोलह हजार तीन सौ चौरासी कॉलम्स है वो भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी तो आप चाहे मैं थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इजिली नजर आ सके तो ये जी आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये नंबर ऑफ रोज है तो अगर आप इसके अलावा भी देखना चाहें जब भी तो आप यहाँ पे क्लिक करें रोज एंड कॉलम्स के दरमियान एक हमारे पास बटन है यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इस एरिया में जहाँ पे ए वन लिखा हुआ है यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मिल जाती है तो ये भी आप देख सकते हैं छोड़ देंगे क्लिक तो ये हाइड हो जाएगा उसके बाद 
तो ये हमारे पास सेल्स होते हैं आपने देखा कि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर मैंने टाइप किया नंबर ऑफ कॉलम से इतने हमने टाइप किया नंबर ऑफ फोर्स तो ये हमारे पास सेल्स होते हैं एवरी सिंगल बॉक्स जो चेक बने हुए आप यहाँ देख सकते हैं इसको सेल का नाम दिया जाता है एक्सेल के अंदर हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है जैसे कि आपने देखा कि हर कॉलम का एक नेम है इसी तरह हर रो का एक नेम है वन टू थ्री काउंटिंग में दिया हुआ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी आपको अल्फाबेट्स में दिए हुए ए बी सी डी ई एफ वगैरह सो हम इस तरह चलते जाएंगे आप अगर आगे मूव करते हैं तो आपको पता चलता जाएगा अगर आप जी पे आपका एक खत्म हो जाते हैं कॉलम से उसके बाद आपके पास डबल ए ए बी ए सी ए डी इस तरह सोन चलता जाएगा जब तक सोलह हजार तीन सौ चौरासी आपके कॉलम्स पूरे नहीं हो जाते तो ये तो बहुत बड़ी शीट है बहुत ज्यादा स्प्रेड है लेकिन अमूमन हमें इस इतनी ज्यादा शीट की जरूरत पड़ती नहीं है एक्सेल के अंदर लेकिन ये फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें ये तो आप जितना चाहें वर्क इसके अंदर कर सकते हैं तो उसके बाद जी हमारे पास ये स्क्रोल डाउन के लिए ऑप्शन स्क्रोल बार है और ये स्क्रोल राइट टू लेफ्ट आप अगर मूव करना चाहें तो यहाँ से स्क्रोल बार से स्क्रोल कर सकते हैं और हमारे पास नीचे यहाँ पे कुछ शीट्स भी बनी हुई हैं आप एक ही एक्सेल की फाइल के अंदर एक से ज्यादा शीट्स बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं शीट वन है शीट टू है शीट थ्री है और फर्दर अगर आप ओपन करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करें इंसर्ट न्यू वर्कशीट तो शीट फोर शीट फाइव शीट सिक्स आप हर शीट को एक स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल आप सैलरी शीट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जनवरी सैलरी शीट और शीट टू की जगह पे फेबररी सैलरी शीट का तो नेम मेंशन कर सकते हैं जो नेम चाहे आप मेंशन कर सकते हैं टैब की नेम भी और टैब के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट ताकि आप इजिली इनको रिकोगनाइज कर सकें तो फर्दर देखते हैं इसमें ये जूम कंट्रोल के वाले से आपने देखा जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं 100 परसेंट पे नॉर्मली हम वर्क करते हैं तो एक चीज जो हमारे पास रह गई है वो है सेल हर सेल का नेम होता है तो वो हर सेल का नेम किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो हर सेल का एक स्पेसिफिक नेम होता है एक सेल का नेम दूसरे सेल के नेम से मैच कभी भी नहीं करेगा आप देख सकते हैं तो ये आपका जो सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ ये ठीक बॉर्डर लाइन से शो हो रहा है तो इस सिलेक्टेड सेल का नेम क्या हम अगर जानना चाहते हैं उसके लिए हम देखेंगे ये कॉलम की सॉरी ये सेल की कॉलम के अंदर क्या पोजीशन है कौन से कॉलम में है ये आ रहा तो ये एच कॉलम में है और रो अगर आप देखें तो ये नाइन है तो इस तरह आप किसी भी सेल का नेम देख सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं इस सेल का नेम बनेगा एच इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये आ रहा जी हमारा कॉलम एल के अंदर और ट्वेल्थ रो के अंदर ये बनेगा आपका एल ट्वेल्थ इस सेल का नेम बनेगा तो आप यहाँ पे किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लें तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप इजीली यहाँ से भी देख सकते हैं एल सिक्सटीन तो लेकिन यहाँ पे इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि जब आप कोई भी फॉर्मूला टाइप कर रहे होते हैं तो ये यहाँ पे फॉर्मूला या फंक्शन जो आप टाइप कर रहे होते हैं उसका नेम शो हो रहा था ना के सेल का नेम तो इसलिए आपको खुद पता होना चाहिए कि किस तरह से आप सेल का नेम डिफाइन कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज की वीडियो जो लेसन है बेसिक वो आपको समझ आया होगा इंटरफेस के हवाले से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी आपको हमारे साथ जुड़े रहे और आइंदा आने वाले लेसन भी आप तक इजिली पहुंच सके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में लेसन नंबर टू में तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर